హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ అండ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు గూగుల్ కెమెరాని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే గూగుల్ కెమెరాలో ఉన్న సెట్టింగ్స్ని ఏ సెట్టింగ్స్ మారిస్తే మనకి ఇమేజ్ క్వాలిటీ అనేది ఎలా మారిపోతుంది అలాగే గూగుల్ కెమెరాలో ఉన్న ఇంటర్నల్ సెట్టింగ్స్ అలాగే చాలామంది గూగుల్ కెమెరా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫ్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫోర్స్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలామంది చాలా రకాలుగా ఫేస్ చేస్తుంటారు కదా ఇక ఈరోజు నేను మీకు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ గూగుల్ కెమెరాని మీ అంతా మీరే అడ్జస్ట్ చేసుకునేలాగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్స్ గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీటిని కానీ మీరు అర్థం చేసుకున్నారనుకోండి ఇక మీద మీరు కామెంట్ సెక్షన్స్లో డౌట్స్ అడగాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే సెట్టింగ్స్ ద్వారా మీకు క్లారిటీ అయితే వస్తుంది అలాగే నేను రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్కి సంబంధించిన మొబైల్స్లో కూడా ఈ సెట్టింగ్స్ని మనం ఎలా మారిస్తే ఎలా మారుతుంది అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను మ్యాక్సిమం ఈ రెండు బ్రాండ్స్లో మీకు ప్రాపర్గా వర్క్ చేసింది అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏదైతే మీకు గూగుల్ కెమెరా సపోర్ట్ చేసే ఫోన్స్ ఉంటాయో అన్నిట్లో కూడా మీకు ఇవే సెట్టింగ్స్ మీకు అప్లై అయితే అవుతాయి దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ది మనకి ఫ్రీజింగ్ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఇది మనకి గూగుల్ కెమెరా సిక్స్ పాయింట్ వన్ అలాగే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఈ రెండు వర్షన్స్లో ఉంటుంది గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ ప్లస్లో అంటే సెవెన్ పాయింట్ వన్ కానీ సెవెన్ పాయింట్ టూ జీరో కానీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ స్టేబుల్ వర్షన్ మనకి సెవెన్ పాయింట్ టూ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది అదే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ సెవెన్ పాయింట్ జీరో తర్వాత వర్షన్స్లో మనకి జనరల్గా ఫ్రీజింగ్ ప్రాబ్లం అనేది జీరో పర్సెంట్ అనమాట అంటే అసలు మీకు కనిపించదు మ్యాక్సిమం ఒకవేళ ఉన్నా కానీ దాన్ని మనం ఈజీగానే ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి బేసిక్ ఇంపోర్ట్ అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ సెట్టింగ్స్ నెక్స్ట్ మనకి కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఇమేజ్ కలర్ని మనం ఎలా మార్చుకోవచ్చు అలాగే షార్ప్నెస్ అంటే మనకి నేను మీకు గూగుల్ కెమెరా ఫొటోస్ పంపిస్తున్నప్పుడు ప్రతిసారి కూడా మీరు చాలా డీటెయిల్గా వస్తున్నాయి ఫేస్ మీద చిన్న 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 మచ్చలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా సో వీటిని మనం ఎందుకు ఇంత డీటెయిల్డ్ కావాలి అనుకుంటే దాన్ని కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పిక్సల్ ఏడబ్ల్యూవి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆటో వై వైట్ బ్యాలెన్స్ మోడ్ అనమాట ఇది ఒక్కొక్క ఫోన్లో ఒక్కొక్క లాగా వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఫ్రేమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అంటే మీరు హెచ్డిఆర్ పారామీటర్స్ మీరు ఎక్కువగా పెట్టుకుంటే మీకు ఎక్కువ సేఫ్ పడుతుంది ఇమేజ్ రావడానికి అలాగే తక్కువగా పెట్టుకుంటే తక్కువగా అయితే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను మీకు రెండు ఫోన్స్లో కూడా సేమ్ కెమెరాని ఇన్స్టాల్ చేశాను అదే మనకి గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ పాయింట్ టూ రెండింటికి సంబంధించిన డెవలపర్ పేరు చూపిస్తాను రెండు కూడా సేమ్ వెర్షన్ అనమాట కానీ దీనికి దీనికి మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది డిఫరెన్స్ చాలా కనిపిస్తుంది మీకు దాని పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా మీకు మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి రెండు కూడా సేమ్ వెర్షన్స్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ పాయింట్ టూ బై ఒర్నిక్స్ టూ పాయింట్ వన్ స్టేబుల్ అనమాట ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ రెండు సేమ్ వర్షన్స్ ఇది నీకు లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఇది ప్రజెంట్గా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని ఫోన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి కొన్ని బేసిక్గా మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేది మనకి రియల్మీ మొబైల్స్లో ఎక్కువగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి రెడ్మీ మొబైల్స్ షామీ మొబైల్స్లో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావు సో ఈ కెమెరాకి సంబంధించిన అంతా డేటా కూడా క్లియర్ చేశాను కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను మీకు ఫస్ట్ నుంచి చూపిస్తాను ఇది గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ పాయింట్ వర్షన్ అనమాట అలాగే గూగుల్ కెమెరా సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ వర్షన్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను సో మనకి కెమెరా ఓపెన్ చేయగానే ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది జనరల్గా రియల్మీ మొబైల్స్ మనకి ఫ్రీజింగ్ ప్రాబ్లం అనేది జస్ట్ కెమెరా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే వ్యూ ఫైండర్ అనేది మనకి ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది లాక్ అయిపోతుంది ఇది మీకు కనిపించదు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఫ్రీజ్ అయితే అవ్వట్లేదు ఈజీగానే ఉంది అలాగే సింపుల్గా క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇమేజ్ అనేది వచ్చింది అలాగే పోర్ట్రేట్ మోడ్లో కూడా క్లిక్ చేసిన ఫోటో అనేది వచ్చింది సో దీంట్లో మనకి ఫ్రీజింగ్ ప్రాబ్లం అయితే లేదు అని ఈజీగా అర్థమైంది కదా సో మీకు సెవెన్ పాయింట్ వర్షన్లో ఫ్రీజింగ్ ప్రాబ్లం అస్సలు ఉండదు ఇక మనం ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను వెరీ ఫస్ట్ది ఇక్కడ మీరు ఫేస్ రీటచ్చింగ్ మీరు జనరల్గా అవసరం లేదు మీకు బ్యూటిఫై మోడ్ కావాలనుకుంటేనే మీరు దీన్ని ఆన్ చేసుకోండి హెచ్డిఆర్ మాత్రం హెచ్డిఆర్ ప్లస్ ఎన్హాన్స్డ్ పెట్టుకోండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే టైమర్ మీరు డిపెండ్స్ ఆన్ మీ ఇష్టం అనమాట మీరు గ్రూప్ ఫోటో తీ తీసుకుంటున్నప్పుడు 
గ్రిడ్ టైప్ లోకి వెళ్ళండి ఫోర్ బై ఫోర్ పెట్టుకోండి లేదంటే గోల్డెన్ రేషియో పెట్టుకోండి ఫోర్ బై ఫోర్ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి అది యూజ్ చేయండి నెక్స్ట్ మనకి అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత హెచ్డిఆర్ ప్లస్ కంట్రోల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మీరు ఆన్ చేసుకోవాలి రా ప్లస్ జేపీజీ ఫార్మాట్ రా రా ఫార్మాట్ ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు బాగా ఫోటోగ్రాఫర్స్ అనుకోండి దీన్ని మీరు తీసుకెళ్ళి ఫోటోషాప్ అంటే మనకి విండోస్ పీసీలో కానీ మ్యాక్ లో కానీ ఫోటోషాప్ లో ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి రా ఫార్మాట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ మీకు చాలా డీటెయిల్స్ అనేవి ఉంటాయి అక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనకి మొబైల్ లో కాబట్టి పెద్దగా దీంతో అవసరం అనేది ఉండదు స్టోర్ వీడియోస్ ఎఫిషియంట్లీ మీరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తే ఎఫిషియంట్ గా మీకు మంచి క్వాలిటీతో కావాలనుకోండి దీన్ని ఆన్ చేసుకోండి ఇది లిప్ ఫ్యాచర్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందా నేను మీకు చెప్పాను కదా కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అలాగే షార్ప్నెస్ సో ఈ రెండు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం వాటి గురించి తర్వాత చూద్దాం తర్వాత మీకు పిక్సల్ ఏడబ్ల్యూవి మూడ్ అనమాట ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీ కెమెరా మీ ఫేస్ క్వాలిటీ అంటే మీరు తీసుకున్న ఫోటో అనేది క్వాలిటీ డిపెండ్ అయ్యేది దీని మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ దీని మీదే డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇది జనరల్ గా ఒక్కొక్క ఫోన్ లో ఒక్కొక్కలాగా పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్మీ ఫోన్స్ లో నాకు పిక్సెల్ టూ లో పెట్టినప్పుడు మాత్రం చాలా బెటర్ క్వాలిటీ ఇమేజెస్ అయితే కనిపిస్తుంది అదే మనకి రెడ్మీ ఫోన్స్ రెడ్మీ కే ట్వంటీ కానీ రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో కానీ లేకపోతే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఫ్యామిలీ కానీ రెడ్మీ పోకో కానీ ఇలాంటి ఫోన్స్ లో మీకు ఇది పిక్సెల్ ఏ డబ్ల్యూ త్రీ మోడ్ లో ఉంటుంది అంటే పిక్సెల్ త్రీ మోడ్ లో ఇది ప్రాపర్ గా వర్క్ చేస్తుంది కానీ రియల్మీ ఫోన్స్ లో మాత్రం పిక్సెల్ టూ లో బాగా వర్క్ చేసింది సో అందుకని ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ఇవర్ ఇంట్రెస్ట్ అలాగే డిపెండ్స్ ఆన్ ఇవర్ ఇమేజ్ క్వాలిటీ మీరు ఇమేజ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది మీకు అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ గా మీరు ఆఫ్ లో పెట్టి ఫోటో తీసుకోండి మీకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దెన్ మీరు పిక్సెల్ త్రీ లో పెట్టుకోండి మీకు కొంచెం కలర్ అనేది డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది అలాగే పిక్సెల్ టూ లో పెట్టుకోండి ఇంకొంచెం కలర్ డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది ఈ రెండింటిలో మీకు ఏది బెటర్ గా ఉంటుంది అనేది మీరే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి జనరల్ గా అయితే రియల్మీ ఫోన్స్ లో పిక్సెల్ టూ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ అనేది అసలు ఈ ఫోన్ మనకి ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సార్ లేదు కాబట్టి సో దీన్ని మీరు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు దాని క్యాపబిలిటీస్ అనేది దానికి వస్తేనే అర్థము నెక్స్ట్ హెచ్డిఆర్ పారామీటర్ ఫ్రేమ్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రేమ్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ మీరు ఎక్కువగా పెట్టుకుంటే ప్రాసెసింగ్ టైం అనేది ఎక్కువగా పడుతుంది తక్కువగా పెట్టుకుంటే తక్కువగా పెడుతుంది జనరల్ గా నేనైతే నైన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎక్కువగా పెడుతూ ఉంటాను లెవెన్ అలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంకా మీకు సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ టూలో అంటే గూగుల్ కెమెరా సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీలో మీకు డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ లిస్ట్ ఇస్తాడు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇట్లా మనకి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇట్లా వరకు నెంబర్ ఇస్తారు కానీ సెవెన్ పాయింట్ టూలో మాత్రం మనకి ఏం చేశారంటే సింపుల్ గా లో మీడియం హై అని మూడు కేటగిరీస్ తీసుకొచ్చారు మీడియం పెట్టుకోండి ఫిఫ్టీన్ ఫ్రేమ్స్ బాగానే ఉంటుంది స్పీడ్ అలాగే మీకు మాక్సిమం స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ ఇది మీకు అవసరం లేదు అలాగే మీరు పోర్ట్రేట్ షాట్ తీసుకున్నప్పుడు జూమ్ తీయాలా వద్దా అంటే జూమ్ లోకి వెళ్ళాలా వద్దా అనేది ఇది ఆఫ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోండి లేకపోతే ఎనబుల్ కూడా చేసుకోండి నేను అయితే ఆఫ్ లోనే ఉంచుతాను ఎప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు నైట్ టైం ఫొటోస్ తీసుకోవాలి ఆస్ట్రో మోడ్ లో తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఇది మీరు ఆన్ చేసుకోవాలి అలాగే దీని మాక్సిమం ఎక్స్పోజర్ టైం అయితే మీరు డిఫాల్ట్ పెట్టుకోండి జనరల్ గా వన్ బై త్రీ సెకండ్ కానీ వన్ బై టెన్ సెకండ్ కానీ ఉంటుంది కానీ మనకి జనరల్ గా ఈ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ లో మాత్రం ఆ ఫీచర్ వీళ్ళు రిమూవ్ చేసి సింపుల్ గా పెట్టారు వీళ్ళు సో అందుకని ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది ఇది నెక్స్ట్ ఆక్సరీ కెమెరా సెట్టింగ్స్ ఇది మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఉంది దీంట్లో మనకి వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అలాగే మనకి టెలిఫోటో లెన్స్ రెండు కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాయి కానీ రియల్మీ ఫోన్స్ లో మాత్రం ఇది ఫీచర్ మనకి వర్క్ అవ్వట్లేదు అది కానీ మీరు ఆన్ చేశారనుకోండి వెంటనే మీకు కెమెరా అనేది ఫోర్స్ క్లోజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ఫోర్స్ క్లోజ్ అవుతుంది కానీ దీంట్లో మాత్రం మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ మీకు అగ్జలరీ కెమెరా సెట్టింగ్స్ అనేది చూపిస్తుంది ఇది మీకు వైడ్ యాంగిల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు అలాగే ఇది టెలిఫోటో టూ ఎక్స్ సో ఇది కూడా మీకు ఫోర్స్ క్లోజ్ అయితే
కలర్ మాత్రమే ఇక్కడ వీళ్ళు చూపిస్తున్నారు ఫ్రంట్ కెమెరాకి ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది సో బ్యాక్ కెమెరాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి షార్ప్నెస్ అని ఉంటుంది షార్ప్నెస్ అంటే ఇమేజ్ మీకు ఎంత క్లియర్గా కనిపించాలి అంటే మీ ఫేస్ మీద ఉన్న చిన్న చిన్న డాట్స్ కూడా క్లియర్గా కనిపించాలంటే షార్ప్నెస్ అనేది మీరు కొంచెం ఎక్కువగా పెట్టుకోవాలి డిఫాల్ట్గా మనకి వన్లో ఉంటుంది నేను జనరల్గా మీకు చాలా ఎక్కువ షార్ప్నెస్ చూపిస్తాను కదా సో ఎందుకు షార్ప్నెస్ ఎక్కువగా చూపిస్తానంటే ఇంకా మీకు డీటెయిల్డ్ కోసం నేను చూపిస్తాను నేను జనరల్గా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూజ్ చేస్తాను లేదంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ యూజ్ చేస్తాను కానీ చాలా మందికి అంత షార్ప్నెస్ మాకు వద్దు అంత డీటెయిల్ గా ఫేస్ లో ఉంటే మేము మమ్మల్ని ఎవరు చూడరు ఇలాంటి ఫొటోస్ అని చాలా మంది ఫీల్ అవుతున్నారు సో అందుకని వాళ్ళు వన్ పాయింట్ జీరో లో పెట్టుకోండి మీకు నార్మల్ గా వస్తుంది నా సజెషన్ ఏంటంటే మినిమం వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పెట్టుకోండి ఇంకా మీకు డెడ్ షార్ప్నెస్ ఇంకా క్లియర్ గా కావాలనుకుంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కి పైకి వెళ్ళండి మీకు చాలా డీటెయిల్స్ అయితే వస్తాయి నెక్స్ట్ మనకి లూమా డినాయిస్ సో లూమా డినాయిస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు గూగుల్ డిఫాల్ట్స్ పెట్టుకోండి ఇది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రోమా డినాయిస్ మాత్రం మీరు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కానీ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ కానీ పెట్టుకోండి క్రోమా డినాయిస్ అనేది మీకు ఎందుకంటే మీకు రియల్మీ మొబైల్స్ జనరల్గా మనకి క్రోమా బూస్ట్ ఉంటుంది కదా అంటే మీకు గ్రీనరీని ఎక్కువగా గ్రీన్గా చూపిస్తుంది ఎల్లోని ఎక్కువగా ఎల్లోగా చూపిస్తుంది అంటే మీకు పెయింట్ వేసినట్టు చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా అదే ఇది సో దీని వ్యాల్యూ మీరు వన్ కంటే పైకి వెళ్ళారనుకోండి ఆ ఇమేజ్ మీరు చూడలేరు అందుకని వన్ కంటే బిలోగానే మెయింటైన్ చేయండి జనరల్ గా నేను వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కానీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ కానీ యూజ్ చేస్తుండాను గూగుల్ డిఫాల్ట్ మనకి వన్ ఉంటుంది కానీ మీరు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కానీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ కానీ పెట్టుకోండి అలాగే సాచురేషన్ సాచురేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు సాచురేషన్ అనేది ఇంతకుముందు గూగుల్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీలో మనకి ఇండివిజువల్గా ఉండేది బ్యాక్ కెమెరాకి హైలైట్ ఎంత ఉండేది షాడో ఎంత ఉండేదని డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చేవాళ్ళు అది కూడా చూపిస్తాను కానీ ఇందులో ఏంటంటే సింపుల్గా చేసేసారు సాచురేషన్ అనేది మనకి అన్నిటికి కలిపి ఒకటేలాగా ఇచ్చారు సో వన్ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది రియల్మీ ఫోన్స్లో మాత్రం వన్ కంటే బిలో పెట్టుకోండి రెడ్మీ ఫోన్స్ షామీ ఫోన్స్ పోకో ఇలాంటి వాటిలో మాత్రం అసస్ ఫోన్స్లో కానీ మీరు డైరెక్ట్గా వన్ పెట్టుకున్నా మీకు బాగానే ఉంటుంది రియల్మీ ఫోన్స్లో మాత్రం కొంచెం సాచురేషన్ లెవెల్స్ని కొంచెం తగ్గించి పెట్టుకోండి సో నేనైతే జనరల్గా వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఇక ఇవన్నీ కూడా మీకు గూగుల్ డిఫాల్ట్గా ఏవైతే వీళ్ళు పెట్టారో వీటి మాత్రం మీరు అస్సలు టచ్ చేయదు ఇప్పుడు మీకు అన్ని ఆల్మోస్ట్ మనం ఫిక్స్ చేసాం కదా ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మనకి ప్రాపర్గానే వర్క్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి ఎలాంటి ఫోర్స్ క్లోజ్ అనేది మనకి ఉండదు సో చూడండి ఇక్కడ సో కెమెరా మోడ్లో వచ్చేసింది అలాగే పోర్ట్రేట్ మోడు పోర్ట్రేట్ మోడ్లో కూడా ఇమేజ్ వచ్చేసింది నైట్ సైట్ మోడు సో ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ హింట్ చూపిస్తుంది చూడండి పైన ఇక్కడ మీకు హాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ ఎనబుల్ చేయాలని అడుగుతుంది సో ఎనబుల్ చేయాలంటే ఇది మీరు స్టడీగా పెట్టాలి ఇది కదలకుండా ఉంచాలన్నమాట సో ఇది మన చేతులతో కాదు అందుకే మీరు ఏదైనా సపోర్ట్ పెట్టుకొని ఆస్ట్రో మోడ్లో మీరు ఫొటోస్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు లెన్స్ పెట్టాను కదా లెన్స్ పెట్టుకొని ఇక్కడ మీరు ఆస్ట్రో మోడ్లో మీరు ఫొటోస్ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకని ఆస్ట్రో మోడ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఫోన్ స్టడీగా ఉంచాలి సో ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ గుడ్ దీంట్లో దీంట్లో మీరు ఎలాంటి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు వీడియో మోడ్ కూడా దీంట్లో వర్క్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు వీడియో మోడ్ కూడా క్లియర్గా వర్క్ చేస్తుంది మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆటోమేటిక్ ఇది ఫోర్స్ క్లోజ్ అవుతుంది స్లో మోషన్ మాత్రం గూగుల్ కెమెరాస్లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయొద్దు సో గూగుల్ కెమెరాలో చాలా రేర్ కేసెస్లో మీకు స్లో మోషన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అది కూడా టూ ఫార్టీ ఎఫ్ఈఎస్ వరకే సపోర్ట్ చేస్తుంది మీకు నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఈఎస్ లాంటివి అయితే సపోర్ట్ చేయవు ఇది కదా గూగుల్ కెమెరా ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ టూ ఇందులో చూడండి చాలా బేసిక్ సెట్టింగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కానీ ఇమేజ్ క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం తీసిన ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇమేజ్ క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఇది ప్రాపర్ లైట్ కండిషన్ లో మనకి డీటెయిల్స్ చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేసింది ఇక్కడ చూడండి మనకి కెనాన్ పైన ఉన్న సిల్వర్ కోటింగ్ మనకి డీటెయిల్డ్ గా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా సో ఇంత బాగా అయితే ఉంటుంది ఇది గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ పాయింట్ టూ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇది ఏ ఫోన్ లో అయినా మనకి ఈజీగానే అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇక మనం ఒకసారి గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ పాయింట్ టూ టూ కాకుండా సిక్స్ పాయింట్ ఓల్డర్ వెర్షన్స్ లో ఎన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మీకు
ఏమవ్వలేనా సరే ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేయండి జీ క్యామ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేయండి దాని లోపల మీరు ఇప్పుడు రెండు ఫోల్డర్స్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు గూగుల్ కెమెరా సిక్స్ పాయింట్ వన్ కానీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ కానీ యూజ్ చేస్తున్నారనుకోండి సింపుల్గా కాన్ఫిక్స్ సివోఎన్ఎఫ్ఐజిఎస్ కాన్ఫిక్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి సరిపోతుంది అలాగే మీరు గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ పాయింట్ జీరో కంటే హయర్ వెర్షన్ వాడుతున్నారనుకోండి కాన్ఫిక్స్ పక్కన నెంబర్ సెవెన్ వేసి ఇంకొక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఈ రెండు ఫోల్డర్స్ పక్కాగా ఉండాలి మీరు నార్మల్గా గూగుల్ కెమెరా సిక్స్ పాయింట్ వన్ కానీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ చేశారనుకోండి రెగ్యులర్ కాన్ఫిక్ ఫోల్డర్లో మీకు ఓపెన్ అవుతుంది అదే మీరు గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ పాయింట్ జీరో తర్వాత వర్షన్ వాడారనుకోండి ఇక్కడ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు చూడండి కాన్ఫిక్స్ సెవెన్ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అంటే మీకు రెండు ఫోల్డర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సెవెన్కి ఒకటి సిక్స్ కంటే బిలో ఒకటి అనమాట సెవెన్ కంటే బిలో ఇంకొకటి అని అర్థము సో మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మీకు కాన్ఫిక్స్ అనేది ఏమో మీకు సిక్స్ పాయింట్ వన్ అలాగే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ వర్షన్స్కి యూజ్ అవుతుంది కాన్ఫిక్స్ సెవెన్ ఏమో మీకు గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ కంటే అబో వర్షన్స్లో మాత్రం యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో నేను రకరకాల ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్స్లో ఇస్తూ ఉంటాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకటి నేను మీకు ఒక ఫోల్డర్లో ఒక ఫైల్ ఇచ్చాను ఆ ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు సో ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది డౌన్లోడ్స్లో ఉంది కదా సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అనేది వెతకండి ఫస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోకో హైపర్ ఫైవ్ టీఎఫ్ఆర్ అనే ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఉంది కదా ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇచ్చిన డౌన్లోడ్ ఫైల్ అనుకుందాం దీన్ని ఇప్పుడు నేను లాంగ్ ప్రెస్ చేశాను అలాగే కట్ కొట్టాను సో కట్ కొట్టిన తర్వాత మీరు ఫోన్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళండి జీ క్యామ్ ఫోల్డర్ ఎక్కడుందో వెతకండి సో జీ క్యామ్ జీ క్యామ్ అని చూడండి ఎక్కడుందో ఇక్కడ చూడండి జీ క్యామ్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఈ పోకో అనేది నేను ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ వన్ వర్షన్లో కదా ఇచ్చింది మీకు సిక్స్ పాయింట్ వన్ వర్షన్ కాబట్టి కాన్ఫిక్స్ అనే ఫోల్డర్లో వేయాలి అదే నేను పోకోకి సెవెన్ వర్షన్స్లో ఇచ్చానుకోండి కాన్ఫిక్స్ సెవెన్ అనే ఫోల్డర్లో వేయాలి ఇప్పుడు నేను మీకు ఇచ్చింది ఏంటి సిక్స్ కదా సో ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు గూగుల్ కెమెరా సిక్స్ పాయింట్ వన్ కానీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ కానీ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు డబుల్ ట్యాప్ చేయండి నేను ఏదైతే మీకు ఇచ్చానో ఆ ఫోల్డర్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఆ ఫైల్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి పోకో హైపర్ ఫైవ్ టీఎఫ్ఆర్ అని ఉంది కదా అదే ఫైల్ మీరు కాన్ఫిక్స్ సెవెన్లో ఇచ్చారనుకోండి అది కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో మళ్ళీ ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళాను పోకో హైపర్ని కట్ కొట్టాను మళ్ళీ జీ క్యామ్ ఫోల్డర్లోకి వచ్చాను గూగుల్ కెమెరా కాన్ఫిక్ సెవెన్ ఫైల్లో వేశాను సో ఇక్కడ చూడండి పేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సెవెన్లో వేసాము అనుకోండి సెవెన్ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది పోకో హైపర్ ఫైవ్ టీఎఫ్ఆర్ అని చూపిస్తుంది కదా సో ఇలా మీరు ఇక్కడ రీస్టోర్ కొడితే సరిపోతుంది జస్ట్ ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రీస్టోర్ అయితే అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సెవెన్కి సంబంధించిన ఫైల్ని సిక్స్లో పేస్ట్ చేయొద్దు సిక్స్కి సంబంధించిన ఫైల్ని సెవెన్లో పేస్ట్ చేయొద్దు సో ఇలా ఏమవుద్దంటే మీకు ఫోర్స్ క్లోజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని సెట్టింగ్స్ వేరు దీని సెట్టింగ్స్ వేరు కాబట్టి మీకు ప్రాపర్గా అయితే వర్క్ చేయదు అనమాట ఇలా మీరు ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇమేజ్ క్వాలిటీస్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటాయి సెవెన్లో కానీ సిక్స్ పాయింట్ వన్లో కానీ ఇక ముందు నేను ఏదన్నా మీకు సెట్టింగ్ ఫైల్ ఇచ్చినా కానీ ఇదే తరహాలో మీరు మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే మీరు గూగుల్ కెమెరా సిక్స్ పాయింట్ వన్ కానీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ కానీ మీరు ఎడిట్ చేయడం ఎలా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మాత్రం దీనికి అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ ట్యూటోరియల్ అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుంది సెవెన్ అంటే సింపుల్ కాబట్టి ఈజీగా మనకు ఒక పదిహేను నిమిషాలు అయిపోతుంది కానీ అదే మీరు సిక్స్ పాయింట్ వన్ కానీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీలో కానీ మీకు ఈజీగా వన్ అవర్ కంటే ఎక్కువగానే పడుతుంది అందుకే సింపుల్గా నేను మీకు ఆ ప్రెజర్ అంతా నేను తీసుకొని మీకు సింపుల్గా మీకు ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో ఫైల్స్ అనేది ఇస్తున్నాను అక్కడ నుంచి మీరు ఈజీగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇవి కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవడం పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు ఏది కూడా బ్రహ్మ విద్యం కాదు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు సింపుల్ గా మనకు ఒక్కసారి ఒక్కొక్క సెట్టింగ్ మార్చుకుంటూ పోతుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఎలా వ్యారీ అవుతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది దెన్ ఏది పెంచితే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పోతే ఈజీగానే మనకి అర్థమవుతుంది సో ఇలా మీరు ఏ ఫోన్ కైనా సరే ఏ ఫోన్ కైనా సరే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇక సిక్స్ పాయింట్ వన్ లో కానీ సిక్స్ పాయింట్
ఇక డిఫాల్ట్కి ఇప్పుడు వైయూవి యు ఫోర్ ట్వంటీ అని ఉంది కదా ఇది డిఫాల్ట్గా ఉంది మనకి ఫ్రీజ్ అవ్వట్లేదు కదా ఒకవేళ మీకు ఇదే సెట్టింగ్లో ఉండేది ఫ్రీజ్ అయింది అనుకోండి దాన్ని జేపీజీలో కానీ ప్రైవేట్లో కానీ మార్చండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫ్రీజ్ అనేది అవ్వదు జనరల్గా జేపీజీ ఫార్మాట్లో రియల్మీ ఫోన్స్లో కొన్నిట్లో మనకి ఫ్రీజ్ అయితే అవ్వదు కొన్ని ఫోన్స్లో రియల్మీ ఎక్స్ టీ రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రో రియల్మీ ఎక్స్ టూ ఇలాంటి ఫోన్స్లో యువ్లో కూడా మనకి బెటర్గానే ఉంటుంది వ్యూ ఫైండర్ ఫ్రీజ్ అయితే అవ్వట్లేదు ఓన్లీ అంతకంటే బిలో ఫోన్స్లో మాత్రమే ఈ సెట్టింగ్ పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఫ్రీజ్ అయితే అవుతుంది ఇక రా ఫార్మాట్ కూడా మీకు సేమ్ అక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా మీకు అదే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఆలు దాన్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఈజీ ఫ్రీజ్ అయ్యే మేజర్ రీజన్ ఇక్కడే ఉంటుంది వ్యూ ఫైండర్ ఫార్మాట్ ఇదే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఇది ఉంటే ఫ్రీజ్ అయిందనుకోండి అది పెట్టుకోండి అది ఉంటే ఫ్రీజ్ అయిందనుకోండి ఇది పెట్టుకోండి అంతే వాటిలో మీరు మార్చుకుంటూ వెళ్తుంటే ఈజీగానే అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ గూగుల్ కెమెరాకి సంబంధించిన బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అర్థమైందని అనుకుంటాను ఇంకా అర్థం కాకపోతే మీది కింద కామెంట్స్లో రాయచ్చు అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అక్కడ మీకు ఎవ్రీథింగ్ సొల్యూషన్స్ మీకు దొరుకుతూనే ఉంటాయి మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటే ఈజీగా అక్కడ అడిగితే మీరు ఆటోమేటిక్గా రిప్లై అనేది మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా తక్కువ టైంలో ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంటాను సో దిస్ ఈస్ గూగుల్ కెమెరాకి సంబంధించిన బేసిక్ వీడియో అర్థమైతే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండే దిస్ ఈస్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ